గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు క్లోజింగ్ రిపోర్ట్ ఇవాళ మార్కెట్లో కూడా ఒక స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్ కనిపించింది మార్కెట్ ఇవాళ నూట డెబ్బై పాయింట్ల వరకు నష్టపోయింది అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా చూస్తే కనుక ఇవాళ ఒక బేరీష్ ట్రెండ్ అనేది కనిపించింది ఓవరాల్గా మార్కెట్ చూస్తే కనుక వీక్లీ చార్ట్ బేసిస్ మీద చూస్తే కనుక ఆరు వందల పాయింట్ల వరకు నిఫ్టీ నష్టపోయింది అలాగే వీక్లీ చార్ట్ ప్రకారంగా చూస్తే కనుక బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇంచుమించు మూడు వేల పాయింట్ల వరకు నష్టపోయింది సో ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక మార్కెట్ లాస్ట్ వీక్ ఒక చిన్న రిలీఫ్ ర్యాలీ చూసాము తొమ్మిది వేల స్థాయి వరకు ఆ తర్వాత హయ్యర్ లెవెల్స్ దగ్గర నిలబడలేక మార్కెట్ మళ్ళీ తన వీక్ ట్రెండ్ అనేది కంటిన్యూ అయింది మార్కెట్ మనం ఓవరాల్గా ఒకసారి మీడియం టర్మ్ షార్ట్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే కనుక మార్కెట్ గత కొన్ని వారాలుగా ఇంచుమించు పన్నెండు వేల రెండు వందల స్థాయి నుంచి ఇంచుమించు ఒక ఏడు వారాలుగా మార్కెట్లో ఒక బేరీష్ ట్రెండ్ కంటిన్యూ అవుతూ ఒక తన వీక్నెస్ అనేది కంటిన్యూ అవుతూ వచ్చింది ఈ సమయంలో చాలామంది ఏమనుకుంటున్నారంటే ఇది బహుశా ఇది మార్కెట్ బటమ్ అవుట్ అయిపోయిందేమో మార్కెట్ ఇక్కడి నుంచి పెరిగిపోతుందేమో బహుశా ఇది ఒక గొప్ప అవకాశంగా చాలామంది భావించవచ్చు మార్కెట్లో చూస్తే కనుక ప్రైజెస్ అన్నీ కూడా రాక్ బటన్కి వచ్చేసాయి కాబట్టి సో ఇక్కడి నుంచి ఇంకా మార్కెట్ అప్ ట్రెండ్ ఉంటుందని మార్కెట్ ఈ రేట్లు మళ్ళీ దొరకదు అని చాలామంది భావించవచ్చు చాలామంది అప్పుడే మోడల్ పోర్ట్ఫోలియోస్ కూడా ఈ లెవెల్లో బిల్డ్ చేస్తున్నట్టుగా కూడా కనిపిస్తుంది కానీ ఓవరాల్గా మనం చూస్తే కనుక ఇక్కడ మార్కెట్ అప్పుడే ఇంకా బుల్లిష్ ట్రెండ్కి ఇంకా ఇండికేషన్స్ రాలేదు మార్కెట్ అప్ ట్రెండ్లోకి బుల్లిష్ ట్రెండ్లోకి వెళ్ళాలంటే కొంచెం సమయం కూడా పడుతుంది ఎందుకంటే మార్కెట్ గత ఏడు ఎనిమిది వారాలుగా చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఒక మేజర్ స్లైడ్ చూసాం మనం ఒక చాలా బేరీష్ ట్రెండ్ చూసాం కాబట్టి నెక్స్ట్ ఫేజ్ మార్కెట్ సపోర్ట్ తీసుకోవాలి ఆ తర్వాత కన్సాలిడేషన్ అవ్వాలి ఆ తర్వాత అట్లీస్ట్ ఒక కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ అయినా కూడా మార్కెట్ నిలబడిన తర్వాత కానీ ఒక పాజిటివ్ ట్రెండ్ అనేది మనకు కనిపించదు మనం ఓవరాల్గా మనకి మార్కెట్లో ఇమ్మీడియట్గా మార్కెట్ అప్ ట్రెండ్లోకి వెళ్ళకపోవచ్చు మార్కెట్ ఒక సైడ్ వేస్లో కానీ అంటే కొంచెం సపోర్ట్ తీసుకున్నాక ఈ డౌన్ ట్రెండ్లో కనుక ఒక బాటమ్ తీసుకున్నాక మార్కెట్లో ఒక ట్రేడింగ్ బౌన్సెస్ షార్ట్ టర్మ్ రిలీఫ్ ర్యాలీస్ మనం లాస్ట్ వీక్ చూసినట్టుగా అటువంటివి అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తుంటే కానీ ఒక సస్టైన్ అప్ ట్రెండ్ అనేది రాలేదు ఇన్వెస్టర్లు కనుక లాంగ్ బై పొజిషన్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక మార్కెట్లో ఒక షార్ట్ టర్మ్ టు మీడియం టర్మ్ అంటే కన్సిస్టెంట్గా నాలుగైదు నెలలు మార్కెట్ పెరిగితే కానీ వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియోస్కి లాభాలు అనేవి రావు సో ప్రస్తుతానికి అటువంటి సిచ్యువేషన్ ఇండికేషన్స్గా కనిపించలేదు కాబట్టి అప్పుడే మార్కెట్ బాటమ్ అవుట్ అయిపోయింది అనుకోకుండా కొంచెం వెయిట్ చేయటం మంచిది అనిపిస్తుంది మార్కెట్లో కొంచెం ఫర్దర్గా షార్ట్ టర్మ్ కరెక్షన్ కానీ కొంచెం వీక్నెస్ అనేది కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనం ప్రధానంగా రెండు మూడు మేజర్ అంశాలు గమనించవచ్చు ఇక్కడ మొన్నటి వరకు కాస్త ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ కొంచెం పాజిటివ్గా ఉన్నవి ఈ లాస్ట్ వన్ ఆర్ టూ వీక్స్గా చూస్తే కనుక పిఎస్సి బ్యాంక్స్ ఫాల్ తర్వాత ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్లో కూడా ఒక షార్ప్ రియాక్షన్ చూసాము ఇంతకుముందు లాస్ట్ మార్కెట్లో బుల్లి స్టాండ్లో చూస్తే కనుక ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్లో ఒక ర్యాలీ చూసాము కానీ ఈ లాస్ట్ వన్ ఆర్ టూ వీక్స్గా చూస్తే కనుక ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ చాలా వరకు క్రాష్ అయినాయి సో కాబట్టి ఇది డెఫినెట్గా ఒక నెగిటివ్ ఇండికేషన్స్గా మనం భావించవచ్చు మార్కెట్ని పోయినసారి ర్యాలీలో లీడ్ చేసింది ప్రైవేట్ బ్యాంక్సే సో అటువంటి ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్లో ఒక ఇంట్రెస్ట్ పోయినట్టు కనిపిస్తుంది పైగా ఏదైనా ఇన్హరెంట్ వీక్నెస్ ఉందేమో మనం కొంచెం చూడాల్సి వస్తుంది సో ఈసారి మార్కెట్లో ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ లీడ్ చేస్తాయా అన్నది సందేహంగానే ఉంది ఎందుకంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ భారీగా పడింది కాబట్టి సో బ్యాంక్ స్టాక్స్ మార్కెట్ని పెద్దగా అప్ ట్రెండ్లోకి లీడ్ చేయకపోతే కనుక మార్కెట్లో కూడా పెద్ద ర్యాలీ వచ్చే అవకాశాలుగా తక్కువగా ఉంటాయి సో కాబట్టి సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ స్టాక్స్ అన్నీ బాగా వీక్గా ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం కాషియస్గా ఉంటే మంచిది అదేవిధంగా మనకి వాల్యుయేషన్స్ చూస్తే కనుక కొన్ని స్టాక్స్ ఇప్పుడే కొంచెం రీజనబుల్ వాల్యుయేషన్స్కి వచ్చాయి మార్కెట్ ఎప్పుడైనా సరే ఒక రీజనబుల్ వాల్యుయేషన్స్కి వచ్చిన వెంటనే పెరగవు ఎందుకంటే మార్కెట్లో బాగా ఒక వాల్యుయేషన్స్ అనేది బాగా చీపెస్ట్ లెవెల్స్లో ఉండాలి బాగా మేజర్ డిస్కౌంట్లో తన ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ కన్నా బాగా డీప్ డిస్కౌంట్లో ఉన్నప్పుడే అప్పుడే మార్కెట్లో కొంచెం బయింగ్ సపోర్ట్ అనేది వస్తుంది ఎందుకంటే మనం ఇంత క్రితం చూస్తే కనుక మార్కెట్ అహైడ్ ఆఫ్ ది వాల్యూస్ అహైడ్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్స్ ఓవర్గా ఎక్స్టెండ్ అయిపోయి ఓవర్గా పెరిగాయి కాబట్టి ఆ ఓవర్ వాల్యూ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా కొంచెం రీజనబుల్ లెవెల్స్కి వచ్చాయి ఆ తర్వాత ఈ రీజనబుల్ లెవెల్స్ నుంచి ఈ ఇంత క్రితం ఉన్న ఓవర్ వాల్యూ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా
సో కాబట్టి ప్రైస్ వైజ్ కరెక్షన్ వచ్చింది కాకపోతే టైం వైజ్ అంటే అట్లీస్ట్ మార్కెట్ ఒక త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ చెప్పలేము కొంచెం కన్సాలిడేషన్లోకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది సో ఆ టైం వైజ్ కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడే మార్కెట్ ఒక నిలబడింది అనుకోవచ్చు పైగా ఇప్పుడు చాలామంది మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పి పోర్ట్ఫోలియోస్ బిల్డప్ చేసినప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు జనరల్గా అటువంటి టైంలో మార్కెట్ పెరగదు అందరికీ మార్కెట్ మీద కొంచెం హోప్ లూజ్ అయినప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ తగ్గినప్పుడే చాలామంది ఇన్వెస్టర్లు కొంచెం నిరాశగా ఉన్నప్పుడు లేదంటే ఎగ్జిట్ అవుతున్నప్పుడే మార్కెట్లో కొంచెం ఒక ర్యాలీ అనేది బిగిన్ అయ్యే అవకాశాలు జనరల్గా ఎక్కువ మనం హిస్టారికల్గా చూస్తుంటాం సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడే మార్కెట్లో ఎంటర్ అవ్వాలి దాన్ని కాంట్రేరియన్ థియరీగా భావిస్తాం సో ఫండమెంటల్గా టెక్నికల్గా కాంట్రేరియన్ థియరీ కూడా చూస్తే కనుక సో మార్కెట్లో కొంచెం అప్ ట్రెండ్ ర్యాలీకి రావడానికి సమయం ఉంది కాబట్టి ఇన్వెస్టర్లు ఇమీడియట్గా ఎంటర్ అవ్వద్దు మార్కెట్ బాగా పడిపోయింది మంచి అవకాశాలు వచ్చాయని భావించవద్దు ఎందుకంటే టెక్నికల్ తెలిసిన వాళ్ళు జనరల్గా మార్కెట్లో సపోర్ట్ తీసుకున్నాక కన్సాలిడేషన్ అయ్యాక టైం వైజ్ కరెక్షన్ ప్రైవేస్ ప్రైస్ వైజ్ కరెక్షన్ ఇవన్నీ పూర్తి అయ్యాకనే మార్కెట్లో ఎంటర్ అవుతారు సో కాబట్టి కొంచెం మార్కెట్లో కొంతకాలం వెయిట్ చేయడం మంచిది అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనకి ఓవరాల్ ఎక్స్టర్నల్ సిచ్యువేషన్ కూడా చూస్తే కనుక మ్యాక్రో ఎకనామిక్ ఇండికేటర్స్ అన్ని కూడా గ్లోబల్గా కూడా చూస్తే కనుక బాగా వీక్గా కనిపిస్తున్నాయి కరోనా ఎఫెక్ట్ అనేది మన నెక్స్ట్ క్వార్టర్ జీడిపి మీద ఎంత ఉంటుంది నెక్స్ట్ కార్పొరేట్ రిజల్ట్స్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ మీద ఎంత వరకు ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అలాగే సొసైటీ మీద ఎకానమీ మీద కూడా ఏ విధమైన కాన్సిక్వెన్సెస్ తీసుకొస్తుందని మనకి రానున్న రోజుల్లోనే ఒక క్లియర్ క్లారిటీ అనేది మనకు వస్తుంది కాబట్టి సో ప్రస్తుతానికి మార్కెట్లో ఇమీడియట్గా మనకి బయింగ్ చేయకుండా కొంచెం వెయిట్ చేసి మార్కెట్ ఇంకా పడదు అనే ఒక కన్ఫర్మేషన్ వచ్చి కొంచెం బాగా కొన్ని వారాలు అట్లీస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ కన్సాలిడేషన్ అవుతే తప్ప కానీ మార్కెట్లో బై పొజిషన్ తీసుకోకూడదు కానీ సో హడావిడిగా ఇప్పుడు మార్కెట్ పడిపోయింది కదా అని చెప్పేసి మంచి రేట్లు ఉన్నాయని చెప్పి లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే బహుశా ప్రైస్ వైజ్ లో ప్రైస్ అయ్యవచ్చు కానీ మార్కెట్లో మనకి ఎప్పుడు లాభాలు వస్తాయంటే మార్కెట్ ఒక అప్ ట్రెండ్లోకి వెళ్ళినప్పుడే లాభాలు వస్తాయి ప్రైస్ పడినంత మాత్రాన లాభాలు రావు సో ఈ విషయాన్ని ఇన్వెస్టర్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ముఖ్యంగా మీడియం టర్మ్ టు లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు ఒకసారి మనం మార్కెట్లో ఇవాళ చూస్తే కనుక ఇవాళ అడ్వాన్సెస్ పంతొమ్మిది కనిపిస్తున్నాయి డిక్లైన్స్ ఇరవై ఉన్నాయి ఇవాళ టాక్ గెయినర్స్ ఒకసారి చూద్దాం మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టాక్స్లో ఐ మీన్ షార్ట్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆ తర్వాత లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టాక్స్ గురించి కూడా కొంచెం యాజ్ యూజువల్గా విశ్లేషణ చేద్దాం ఒకటి ఇవాళ టాక్ గెయిన్ ఆఫ్ ది డే చూస్తే కనుక ఇవాళ సన్ ఫార్మా మూడు వందల డెబ్బై ఆరు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది సన్ ఫార్మా సన్ ఫార్మా ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తే కనుక లోయర్ రేట్లో త్రీ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకోవడం మనం చూస్తున్నాము త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ థర్టీ దగ్గర నుంచి బాగా బాటం తీసుకొని రికవరీ వస్తుంది సన్ ఫార్మా క్యాడిలా సిప్లా లాంటి స్టాక్స్లో కొంచెం లోయర్ రేట్లో నుంచి బయింగ్ వస్తుంది కాబట్టి సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి ఫార్మాలో కొంచెం లోయర్ రేట్లో ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ అవుతున్నట్టుగా మనకి కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా బ్యాంక్స్లో చూస్తే కనుక మనకి ఇంట్రెస్ట్ పోతున్నట్టు కనిపిస్తుంది కాంట్రడిక్టర్గా ఫార్మాలో కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఫార్మాని కొంచెం షార్ట్ ట్రాక్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ర్యాలీ కోసం బహుశా మార్కెట్లో కొంచెం ఫర్దర్ కరెక్షన్ వస్తే ఫార్మాలో బై చేయించి అదేవిధంగా సిప్లా నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిది రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది సిప్లా కూడా చూస్తే కనుక ఓవరాల్గా కొంచెం లోయర్ రేట్లో కొంచెం ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ లెవెల్స్ నుంచి రీబౌండ్ అవ్వడం మనం చూస్తున్నాము అక్కడ లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది ఐటీసీ బడ్జెట్ తర్వాత కంటిన్యూస్గా పడుతున్న స్టాక్ ఈ మధ్య కాలంలో కొంచెం లోయర్ రేట్ నుంచి సపోర్ట్ వస్తుంది ఇవాళ ఆరున్నర శాతం పైగా పెరిగింది ఐటీసీ గెయిల్ ఓఎన్జిసి ఈ రెండు ఆరు శాతం పైగా పెరిగింది బట్ ఓవరాల్గా గెయిల్ ఓఎన్జిసి చూస్తే కనుక క్రూడ్ బాగా బోన్స్ బ్యాక్ అవడంతో ఈ ఆయిల్ ప్రొడ్యూసింగ్ కంపెనీ ఈ ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ కంపెనీస్లో మంచి యాక్టివిటీ వాల్యూమ్స్ అనేది వచ్చింది సో ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక ఈ రెండు స్టాక్స్ కూడా ఇవాళ ఒక ఆరు శాతం పైగా పెరిగినప్పటికీ అండర్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్న స్టాక్ ఈ రెండు కూడా గెయిల్ అండ్ ఓఎన్జిసి సో కాబట్టి ఫ్రెష్ బయింగ్ అయితే నా ఉద్దేశము కొంచెం అవాయిడ్ చేయొచ్చు క్రూడ్ బాగా బౌన్స్ బ్యాక్ అయింది కాబట్టి ఇందులో కూడా ఒక ట్రేడింగ్ బౌన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది సో ఇవి ఇప్పటివరకు మనం చూసిన టాప్ ఫైవ్ గైనర్స్ ఒకసారి టాప్ ఫైవ్ లూజర్స్ చూస్తే కనుక ఆశ్చర్యంగా ఇందాక మన బ్యాంక్ గురించి చెప్పాం కాబట్టి టాప్ త్రీ బ్యాంక్స్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్
కానీ ఈ మధ్య చూస్తే కనుక బాగా పడుతున్నాయి ఎందుకంటే వాల్యుయేషన్స్ ఇందాక చెప్పినట్టు రీజనబుల్ లెవెల్స్ వచ్చాయి కానీ బాగా ఇంకా చీపెస్ట్ లెవెల్స్ రాలేదు కాబట్టి ఇంకా మార్కెట్లో అప్ అండ్ అప్పుడే బాటమ్ అవుట్ అయినట్టుగా మనకు అప్పుడే కనిపించట్లేదు సో ఇవి ఓవరాల్గా మనకి స్టాక్ టాప్ గెయినర్స్ ఏ గ్రూప్లో ఇప్పుడు మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టాక్స్కి వెళ్దాము జనరల్గా ఇన్వెస్టర్లు ఎప్పుడు జనరల్గా యాక్టివ్గా చూసే స్టాక్స్ కన్సిడర్ చేసే స్టాక్స్ ఒకసారి చూద్దాం ఇవాళ టాప్ గెయిన్ ఆఫ్ ది డే వాళ్ళు చూస్తే కనుక హిమాద్రి స్పెషాలిటీ హిమాద్రి స్పెషాలిటీ ఒకప్పుడు మనకు తెలిసిందే ఒక ఈ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ ర్యాలీలో హిమాద్రి స్పెషాలిటీ బాగా పెరుగుతూ వచ్చింది నిన్ననో మొన్న కూడా మనం ఈ స్టాక్ గురించి చెప్పుకున్నాము వాల్యుయేషన్స్ బాగా అట్రాక్టివ్ లెవెల్స్కి వచ్చింది హిమాద్రి స్పెషాలిటీ కాకపోతే స్పెషాలిటీ కెమికల్స్లో అంత సెంటిమెంట్ బాగలేదు కాబట్టి ఈ స్టాక్ కూడా లాస్ట్ వన్ ఇయర్గా నూట ఇరవై రూపాయల నుంచి సగానికి సగానికి పడిపోయి ముప్పై రూపాయల వరకు వచ్చి ప్రస్తుతానికి ఒక చిన్న బౌన్స్ బ్యాక్ కనిపిస్తుంది డెట్ కూడా బాగా తగ్గింది రీజనబుల్గా ప్రాఫిట్స్ అనేది హిమాద్రి స్పెషాలిటీ నుంచి రావటం మనం చూస్తున్నాము లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ అలాగే ఈక్విటీ కూడా తక్కువగానే ఉంది హిమాద్రి స్పెషాలిటీ సో ఓవరాల్గా హిమాద్రి ఓకే బట్ కానీ కొంచెం షార్ట్ టర్మ్ కరెక్షన్ వచ్చాక బై చేయొచ్చు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టాక్ చూస్తే కనుక ఇవాళ గుజరాత్ ఆల్కలీ అండ్ కెమికల్స్ గుజరాత్ ఆల్కలీ అండ్ కెమికల్స్ చూస్తే కనుక ఈ స్టాక్లో ఇవాళ ఇంచుమించు ఒక పద్నాలుగు శాతం వరకు పెరిగింది రెండు వందల యాభై ఐదు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది హిమా గుజరాత్ ఆల్కలీస్ అండ్ కెమికల్స్ ఈ స్టాక్ మనకి పేర్లు అర్థమవుతుంది కెమికల్స్ తయారు చేసే అనదర్ కంపెనీ వాల్యుయేషన్స్ బిలో ఫైవ్కి వచ్చేసి ఒక చిన్న బోన్స్ బ్యాక్ కనిపిస్తుంది లాస్ట్ వన్ ఇయర్గా చూస్తే కనుక ఆరు వందల రూపాయల నుంచి ఆల్మోస్ట్ బిలో రెండు వందల రూపాయలకు వచ్చేసింది గుజరాత్ కెమికల్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇది ఒక డెట్ ఫ్రీ కంపెనీ అనుకోవచ్చు మంచి డివిడెంట్ ఇస్తున్న కంపెనీ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ మంచి కన్సిస్టెంట్గా మంచి ప్రాఫిట్స్ ఇస్తున్న కంపెనీ ఇది ఒక స్ట్రాంగ్ ఫండమెంటల్స్ ఉన్న కంపెనీ గుజరాత్ ఎలక్ట్రిస్ ఈక్విటీ కాబట్టి కొంచెం ఓకే మీడియంగా ఉంది డెట్ కూడా కొంచెం బాగా తక్కువగానే ఉంది అనుకోవచ్చు సో గుజరాత్ ఎలక్ట్రిస్ కూడా ఒక రీజనబుల్ స్టాక్ అనుకోవచ్చు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టాక్ ఇవాళ లుపిన్ పదమూడున్నర శాతం పెరిగింది లుపిన్ అనదర్ ఫార్మా కంపెనీ సో ఆ ఫార్మాలో ఈ మధ్య మనం స్టాక్ స్పెసిఫిక్ ర్యాలీస్ చూస్తున్నాము లుపిన్ కూడా ఈ స్టాక్ చూస్తే ఇంచుమించు తొమ్మిది వందల రూపాయల నుంచి బిలో ఆరు వందల రూపాయల వరకు పడి ఇప్పుడు ఒక చిన్న బౌన్స్ బ్యాక్ కనిపిస్తుంది ఓవరాల్గా లుపిన్ మటుకు గ్రోత్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొంచెం ల్యాగడ్గా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది కొంచెం అండర్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్న కంపెనీ లుపిన్ ప్రాఫిట్స్ కూడా చూస్తే కనుక కొంచెం వీక్గానే మొన్న లాస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ కూడా రావడం మనం చూసాము డెట్ కూడా కనిపిస్తుంది కొంచెం ఓవరాల్గా లుపిన్ మటుకు కొంచెం ఉన్న ఫార్ములో ప్రస్తుతానికి కొంచెం వీక్గా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ టాప్ గెయిన్ ఆఫ్ ది డే ఇవాళ చూస్తే కనుక పన్నెండు శాతం పెరిగింది ఇవాళ రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ చూస్తే కనుక బేసికల్గా ఈ ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ కంపెనీ మనకు అర్థమవుతుంది బేసికల్గా గోల్డ్ అండ్ జ్యువెలరీస్ కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేసే కంపెనీ వాల్యుయేషన్స్ కూడా మంచి లెవెల్స్కి వచ్చాయి లాస్ట్ ఇయర్ మనకు చాలా కాలం ఒక సైడ్ వేస్ ట్రెండ్ తర్వాత ఈ ర్యాలీ ఈ కరెక్షన్లో బాగా ఈ స్టాక్లో కూడా ఒక బాగా కరెక్షన్ కనిపించాయి అంతకృతం బాగా డెట్ టు డే కంపెనీ రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇప్పుడు కొంచెం డెట్ తగ్గింది బట్ అయినప్పటికీ డెట్ కనిపిస్తుంది ఈక్విటీ కూడా బాగా తక్కువగానే కనిపిస్తుంది డెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మటుకు అంత కంఫర్టబుల్గా ఉన్నట్టు కనిపించట్లేదు రాజేష్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అలాగే నెక్స్ట్ టాప్ గెయిన్ ఆఫ్ ది డే చూస్తే కనుక అపోలో హాస్పిటల్స్ తొమ్మిదిన్నర శాతం ఇంచుమించు పది శాతం వరకు పెరిగింది పదకొండు వందల తొంభై ఆరు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది అపోలో హాస్పిటల్స్ అపోలో హాస్పిటల్ చూస్తే కనుక ఈ మధ్యకాలంలో బాగా పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది అలాగే టెక్నికల్గా కూడా చూస్తే కనుక అపోలో హాస్పిటల్లో ఈ మధ్యకాలంలో హై నుంచి పద్దెనిమిది వందల రూపాయల నుంచి వెయ్యి రూపాయలు పదకొండు వందల వరకు పడి ప్రస్తుతానికి కొంచెం బోనస్ బ్యాక్ అయింది అపోలో హాస్పిటల్ పదకొండు వందల దగ్గర గట్టి సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది సో టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక ఈ లెవెల్లో కొంచెం నిలబడి పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది కాకపోతే హాస్పిటల్ ఇండస్ట్రీ పాజిటివ్గా ఉన్న స్టాక్లో చూస్తే కనుక వాల్యుయేషన్స్ కొంచెం హయ్యర్ సైడ్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది అపోలో హాస్పిటల్స్ సో కాబట్టి కొంచెం కాషియస్గా ఉంటే మంచిది కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ కాబట్టి కొంచెం ఒక స్లో స్టడీ అప్ ట్రెండ్కి వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది డ్యూ టు టెక్నికల్ రీజన్స్ అనుకోవచ్చు అలాగే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాప్ గెయిన్ ఆఫ్ ది డే వాళ్ళు చూస్తే కనుక బజాజ్ హోల్డింగ్స్
అనదర్ హాస్పిటల్ రిలేటెడ్ కంపెనీ ఎనిమిది శాతం పెరిగింది సిఎస్సి ఏడు శాతం పైగా పెరిగింది ట్యూబ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అదర్ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ జిఎస్ఎఫ్సి గుజరాత్ స్టేట్ ఫర్టిలైజర్ ఇది కూడా బాగా పెరిగింది ఆయిల్ ఇండియా టారెంట్ ఫార్మా ఐటీసీ లారెస్ ల్యాబ్స్ డీబీ కార్ప్ ప్రాక్టర్ అండ్ గ్యాంబల్ హెల్త్ ఆర్టికల్ ఫైనాన్షియల్స్ నవీన్ ఫ్లోరైన్ కేఏ ఇండస్ట్రీస్ ఐఏఎఫ్ఎల్ ఫైనాన్స్ రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రా ఇవన్నీ కూడా యావరేజ్గా ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ వరకు పెరిగాయి సో అలాగే కొన్ని చిన్న స్టాక్స్లో చూస్తే కనుక స్మాల్ స్టాక్స్లో చూస్తే ఆన్ మొబైల్ గ్లోబల్ ఇరవై శాతం పెరిగింది శక్తి షుగర్స్ ఇవాళ ఇరవై శాతం వరకు పెరిగింది విష్ణు కెమికల్స్ ఇరవై శాతం వరకు పెరిగింది మారపన్ ల్యాబ్స్ పదహారు శాతం పెరిగింది జై బాలాజీ ఇండస్ట్రీస్ పదిహేను శాతం పెరిగింది ఫినోటెక్స్ కెమికల్స్ పదహారు శాతం వరకు పెరిగింది భారత్ రోడ్ నెట్వర్క్ పదిహేను శాతం వరకు పెరిగింది పంజాబ్ కెమికల్స్ కాన్ఫిడెన్స్ పెట్రోలియం హిందుస్థాన్ మోటార్ పెనేషియా బయోటెక్ అగ్రోటెక్ ఫుడ్స్ మార్క్సన్స్ ఫార్మా లైకా ల్యాబ్స్ రానే మెడ్రాస్ జెన్ టెక్నాలజీస్ శివం మాటో ఫోబ్స్ అండ్ కంపెనీ శ్రీ అధికారి రాష్ట్రీ షుగర్స్ రైల్ వికాస్ సిమ్కో క్రెస్ట్ వెంచర్స్ ధన్సరి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పొన్ని షుగర్స్ కామత్ హోటల్స్ నాయిడా టోల్ బ్రిడ్జ్ ఇవన్నీ కూడా తొమ్మిది నుంచి పది శాతం వరకు స్టాక్స్ అన్ని కూడా పెరిగాయి సో ఓవరాల్గా ఇవాళ మార్కెట్లో ఒక డీప్ కరెక్షన్ కంటిన్యూ అయింది ఇవాళ కరెక్షన్ తోటి వీకెండ్ మార్కెట్ కొంచెం వీక్గానే క్లోజ్ అయింది అనుకోవచ్చు సో మార్కెట్ వచ్చే వారం ఒక కరెక్షన్ వచ్చి కొంచెం ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఎనిమిది వేల ఇండెక్స్ దగ్గర ఏమైనా కొంచెం సపోర్ట్ తీసుకుంటుందే మన అంశాన్ని మనం చూడాలి మార్కెట్లో అన్లెస్ ఒక స్ట్రెంగ్త్ కన్ఫర్మ్ అయ్యి ఒక సపోర్ట్ తీసుకున్నాక బాటమ్స్ మల్టిపుల్ బాటమ్స్ ఫామ్ అయ్యి అట్లీస్ట్ ఒక వీక్లీ టు మంత్లీ చార్ట్స్లో కనుక కొంచెం హయ్యర్ బాటమ్ ఫామ్ అవుతాయి తప్ప కానీ బై పొజిషన్ తీసుకోకూడదు కొంచెం లేట్గా వెళ్ళినా పర్వాలేదు కానీ త్వరగానే మనమే ఫస్ట్ తీసుకోవాలని చెప్పి కనుక తీసుకుంటే రిస్క్ అవుతుంది ఎందుకంటే మార్కెట్ పడితే కనుక ఇంకా నష్టాలు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది పైగా మార్కెట్ పడగకపోయినా పెరగకపోయినా కూడా అది కూడా పెద్ద మనకి నెగిటివే కాబట్టి సో అన్లెస్ మార్కెట్ పెరిగే సమయానికి తప్ప కానీ తీసుకోకూడదు స్టాక్స్ ప్రస్తుతానికి సో మార్కెట్ ఇది ఓవరాల్గా వీక్ నోట్తో క్లోజ్ అయింది లోయెస్ట్ పాయింట్లో క్లోజ్ అయింది కాబట్టి మార్కెట్ కొంచెం కాషియస్ ట్రెండ్లోకి కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశం కలిగిస్తుంది అన్లెస్ మార్కెట్ ఎనిమిది వేల దగ్గర లేటి వచ్చే వారం ఏడు వేలు పడితే కనుక ఏడు వేల ఐదు వందల దగ్గర కనుక నిలబడితే కనుక కొంచెం ఒక బ్రేక్అవుట్ వస్తే తప్పకని బై పోస్ట్ తీసుకోకూడదు సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇది ఈరోజు క్లోజింగ్ రిపోర్ట్